இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில நிறைய பேர் தோள்பட்ட வலி முதுகு வலி கழுத்து வலி கால் வலின்னு பல வழிகளால அவஸ்தப்படுறாங்கங்க இதுல கழுத்து வலி அப்படிங்கறது தோள்பட்ட மற்றும் கழுத்து இணையும் இடத்துல ஏற்படக்கூடிய வலிங்க அப்படி இல்லைன்னா முதுகு பகுதியோட மேல் பகுதியில ஏற்படக்கூடிய வலிங்க கழுத்து வலி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலே கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து வேலை செய்யற பணியான டாக்டர் கேப்பாங்கங்க கம்ப்யூட்டருக்கும் கழுத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கும்னு யோசிக்காதீங்க சரியான நிலையில உட்காந்து வேலை செய்யாதது தாங்க இந்த கழுத்து வலிக்கு காரணம் கழுத்து வலி ஏற்பட நிறைய காரணங்கள் இருக்குங்க கழுத்து தசைகள்ல அதிக டென்ஷன் ஏற்படும் பொழுது அதீத கழுத்து வலி ஏற்படுங்க தவறான பொசிஷன்ல நீண்ட நேரம் தூங்கும் போது உங்களையும் அறியாம வலி ஏற்படுங்க கழுத்து நரம்புகள் முதுகு தண்டோட இணைஞ்சிருக்கிறதுனால கழுத்து வலியோட சேர்த்து முதுகு தண்டு வலி மற்றும் பிடிப்பும் ஏற்படுங்க நம்ம உட்கார பொசிஷன் நம்ம வேலை செய்யும் பொழுது கணினி வைத்திருக்க பொசிஷன் இது ரெண்டுமே கழுத்து வலிக்கு முக்கிய காரணம்ங்க இத தவிர ஏதேனும் நரம்பு கோளாறு இருக்கு இல்லைனா முதுகு தண்டோட பகுதிகள்ல கட்டி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா கூட இடது பக்க கழுத்து வலி வரலாங்க வயதின் காரணமாக கழுத்தில் உள்ள திசுக்கள் தேயுங்க அதனால ஸ்பாண்டலிசிஸ் மற்றும் கழுத்து வலி வரலாம்ங்க நீண்ட நேரம் குனிஞ்ச மாதிரி படிக்கிறது மற்றும் எழுதுறதுனால கழுத்து வலி வரும்ங்க இயற்கையா கழுத்து வலியை சரி செய்யறதுக்கு நிறைய குறிப்புகள் இருக்குங்க அதுல சில குறிப்புகளை நம்ம பார்க்கலாங்க எப்சம் உப்புங்க ரெண்டுல மூணு கப் எப்சம் உப்பு எடுத்துக்கோங்க அத ஒரு மஸ்லின் துணியில கட்டி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பாத்தப்ல வெதுவெதுப்பான நீரை நிரப்பிக்கோங்க அதுல இந்த எப்சம் உப்பு மூட்டைய போட்டுடுங்க பிறகு அந்நீர்ல ஒரு மணி நேரம் உட்காரணுங்க இப்படி தினமும் ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்துட்டு வந்தீங்கன்னா கழுத்து வலியில இருந்து நிவாரணம் கிடைக்குங்க அடுத்து மசாஜ் திறப்பீங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில எடுத்துக்கோங்க ஆலிவ் ஆயில் இல்ல அப்படிங்கிறவங்க தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாங்க ஒரு வானிலையில இந்த எண்ணெய ஊற்றி சூடேற்றி வெதுவெதுப்பானது இறக்கிடுங்க பிறகு அதுல சிறிது கற்பூரத்தை போட்டு கலந்துக்கோங்க அந்த எண்ணெய கழுத்து வலி இருக்கக்கூடிய இடத்துல வட்ட சுழற்சி முறையில நீங்க மசாஜ் பண்ணணுங்க இந்த முறைய எப்போதெல்லாம் உங்களுக்கு கழுத்து வலி இருக்கோ அப்போதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கழுத்து வலிக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்குங்க இந்த தீர்வுகள் மட்டும் போதாதுங்க கூடவே சில பயிற்சிகளும் அவசியம்ங்க கழுத்து வலி வராமல் இருக்க சில பயிற்சிகளையும் பார்க்கலாம்ங்க பயிற்சி ஒண்ணு முதுகு தண்டு நிமிர்ந்து கால்கள் வந்து தரையில படுற மாதிரி சேர்ல உட்காந்துக்கோங்க வலது கண்ணத்துல உங்களோட வலது கையை வச்சு இடது பக்கம் மெதுவா கழுத்து திருப்பிடுங்க அஞ்சு நொடிகள் இருக்கணும்ங்க திரும்ப பழைய நிலைமைக்கு வந்துடலாம்ங்க இதே மாதிரி இடது பக்கமும் செய்யணும்ங்க பயிற்சி இரண்டு முதுகு தண்டு நிமிர்ந்து கால்கள் தரையில படுற மாதிரி உட்காந்துக்கோங்க சேர்ல இரு கைகளையும் கோர்த்துக்கோங்க கட்டை வீரர்கள் வந்து தாடையின் அடியில வைக்கணும்ங்க தாடையில கை வைத்தபடியே கழுத்த மெதுவா மேல தூக்கணும்ங்க பிறகு பழைய நிலைக்கு ஒரு அஞ்சு செகண்ட்ல வந்துடலாம்ங்க இதே போல தலையின் பின்னால் கைகளையும் கோர்த்து கழுத்தை மெல்ல கீழே அழுத்தணும்ங்க இதை மூன்று முறை செய்யலாம்ங்க இந்த பயிற்சிகள் செய்யறதுனால மூளையில இருக்கக்கூடிய நரம்பு செயல்பாடுகள் சீராகுங்க நரம்புகளை தூண்டிவிடும் மூளைக்கு புத்துணர்வு கிடைக்குங்க அடிக்கடி வரும் கழுத்து பிடிப்பு பிரச்சனை சரியாகிடுங்க கழுத்து வலி வராமல் தடுக்குங்க மேலும் வாயுவோட சீற்றத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய உணவுகளை குறைக்கணுங்க எளிதில் சீர்ணமாக கூடிய சத்துல உணவுகளை எடுத்துக்கோங்க கீரை வகைகளை அதிகம் சேர்த்துக்கோங்க மொச்சை உருளை போன்ற வாயுவை உண்டாக்கும் உணவு தவிர்க்கணுங்க பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு வெந்நீர் இல்லினா ஐஸ் ஒட்டரம் தரலாங்க கடுமையான வலி ஏற்படும் போது ஓய்வு எடுக்கணுங்க தசைகள் இருக்கமடைவதை தவிர்க்க ஒரே நிலையில நெடுநேரம் கழுத்து வச்சிருக்க கூடாதுங்க அடிக்கடி தலை அசைக்கணுங்க அலுவலகத்துல மேஜை பணி புரியும் போதும் கம்ப்யூட்டர் முன் அமரும் போதும் நேரான கோணத்துல அமரணுங்க உறங்கும் போது உயரமான இல்லைனா ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தலையணைகளை உபயோகிக்க வேண்டாம்ங்க மேஜையில் அமர்ந்து பணியாற்றும் போது நெடுநேரம் தலை கவிழ்ந்திருக்கும் நிலையை தவிர்க்கணுங்க இந்த பதிவுல சொன்ன சில குறிப்புகளோட பயிற்சிகளையும் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கழுத்து வலி சரியாகிடுங்க இன்றைய குறிப்பு பார்க்கலாம் வாங்க சொட்டை மறைய சோயா விதை சோயா விதை அரைச்சு தலையில தேய்ச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா சொட்டை மறைஞ்சிடுங்க நன்றி மீண்டும் அடுத்த பதிவுல சந்திக்கலாம்